সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বত্রিশতম বিসিএস গণিত পাঠের প্রশ্নপত্র সমস্যা সমাধানে এর আগে আমরা একত্রিশতম বিসিএসের গণিত পাঠের প্রশ্নপত্র সমস্যা সমাধান দেখছিলাম তো আজকে আমরা বত্রিশতম শুরু করব তো বত্রিশতম গণিত পাঠে এক নম্বর প্রশ্নটা কি ছিল দেখা যাক এক নম্বর প্রশ্নে ছিল এক্স এবং ওয়াই উভয়ে বিজোর হলে এক্স এবং ওয়াই উভয়ে বিজোর সংখ্যা হলে কোনটির জোর সংখ্যা হবে এখানে আমাদের অপশন দেওয়া আছে বলা হচ্ছে এই অপশনগুলোর মধ্যে এক্স এবং ওয়াই উভয়ে বিজোর হলে কোন সংখ্যাটি জোর হবে এখন আমরা যদি এখানকার অপশনগুলো টেস্ট করি অর্থাৎ আমরা যদি এখানে এক্স এবং এই উভয়ে বীজ যদি ধরে নিই যে কোনো একটা বীজের সংখ্যা আমরা ধরে নিব যে এক্স ইকুয়াল টু আমরা বীজের সংখ্যা সাপোজ ওয়ান ধরে নিলাম ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা বীজের সংখ্যা ওয়ান ধরে নিলাম কী জন্য আমরা ওয়ান ধরে নিলাম বলে দিছে এক্স এবং ওয়াই উভয়ে বীজ এই জন্য আমরা এক্স এবং ওয়াই বীজ ধরে নিলাম ওকে দেন আমরা এই মানগুলো এখন এই অপশনে আমরা বসে দেখব যে কোনটাতে জোর আসে যেই কেসের জন্য যেই অপশনে জোর আসবে সেটাই হবে আমাদের আনসার তো ক নম্বর আমরা বসিয়ে দেখি ক নম্বর দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান তাহলে এক্সের মান আমরা ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আমাদের থ্রি সো এটা আমাদের আনসার না এরপরে আমরা যদি খ নম্বরে যাই দেওয়া আছে এক্স আর ওয়াই গুণ আকারে আমরা এক্সের মান জানি ওয়ান ওয়াইয়ের মান জানি ওয়ান সো গুণগুলো আলটিমেটলি ওয়ান হয় সো দিস ইজ নট ইভেন অর্থাৎ এটা আমাদের জোর না এখন যদি আমরা গ নাম্বারটা দেখি এক্স ওয়াই প্লাস টু এক্সের মান আমরা জানি ওয়ান ওয়াইয়ের মান জানি ওয়ান টু এটা আমাদের থ্রি সো দিস ইজ নট পসিবল এবার যদি আমরা ঘ নাম্বার দেখি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু এক্সের মান যদি আমরা ওয়ান বসাই ওয়াইয়ের মান যদি ওয়ান বসাই সো টু সো আমরা কোন ক্ষেত্রে টু পাইলাম ঘ নাম্বার আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়টা কি জন্য ওয়ান নিলাম কারণ এখানে বলা আছে এক্স এবং ওয়াই উভয়ই বিজোর আমরা এখানে বিজোর সংখ্যা হিসেবে ওয়ান নিতে হবে এমন কিছু না আমরা তিনও নিতে পারি পাঁচও নিতে পারি তবে হ্যাঁ অবশ্যই সংখ্যাটা বিজোর সংখ্যা হতে হবে সেই বীজের সংখ্যা দিয়ে যদি আমরা এই অপশনগুলো টেস্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে যে অপশনের ক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্টটা জোর আসবে সেটাই আমার হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঘ নাম্বারের অপশনে এক্স প্লাস ওয়াই এখানে আমাদের এক্সের মান এবং ওয়াইয়ের মান বসিয়ে জোর সংখ্যা আছে সো আমাদের আনসার ঘ নাম্বার তো আনসার আমরা বলে দিলাম আপনারা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে কমেন্ট বক্স থেকে আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে আসলে আনসার কত চলে যায় পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্নে কী দেওয়া আছে সাত সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের অন্তর্লিখিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্র কত একটা বৃত্ত দেওয়া আছে তার ব্যাসার্ধ আছে কত সাত সেন্টিমিটার তো আমরা ফিগারটা বাস্তবে দেখি আসলে কি হচ্ছে এখানে এ যদি হয় আমাদের বৃত্ত যদিও বৃত্ত হয়নি তারপরও আমরা বৃত্ত কনসিডার করে নিলাম এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হলো কত সাত সেন্টিমিটার আমরা জানি যে কেন্দ্র থেকে কোনো বিন্দু পরিধি বিন্দু দূর থেকে বলা হয় ব্যাসার্ধ এটাকে বলা হয় ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ তাহলে কাকে বলে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বৃত্তের পরিধি বন্ধ দূর থেকে বলা হয় ব্যাসার্ধ সাত সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তে অন্তর্লিখিত বড়ক্ষেত্র এখন আমাদের এখানে একটা বড় ক্ষেত্র অঙ্কন করতে হবে সো আমরা যদি ব্যাসার্ধটা এই দিকতে ধরি সো এখানে আমাদের একটা বর্গক্ষেত্র হচ্ছে তাহলে আমাদের এইটুকু সমান সাত এইটুকু সমান সাত এইটুকু সমান সাত প্রত্যেকটা সমান সাত কারণ প্রত্যেকটার থেকে দূরত্ব কত প্রত্যেকটি থেকে বৃত্তের পরিধি কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত প্রত্যেকটার দূরত্ব সমান সো প্রত্যেকটাই ব্যাসার্ধ অর্থাৎ প্রত্যেকটাই কত সাত সো আমাদের কী সাথে বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত বড় ক্ষেত্র তো এই আমাদের এই বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে হবে তো আমাদের এইটুকু যদি সাত হয় 
তাহলে আমাদের এইটুকু কি সাত তার মানে এটা হলো কর্ণের বর্গক্ষেত্রে কর্ণ তাহলে বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দুর্গ আমরা কি জানি তাহলে বর্গক্ষেত্রে কর্ণ আমাদের কত হচ্ছে চোদ্দ হচ্ছে ওকে কারণ এখানে সাত এখানে সাত সো অতএব বর্গক্ষেত্রের কর্ণ ইকুয়ালস টু সাত প্লাস সাত ইকুয়াল টু চোদ্দ ওকে আবার আমরা বড় ক্ষেত্রে কর্ণ সূত্র কি জানি বড় ক্ষেত্রে কর্ণের সূত্র হলো এ রুট টু আমরা জানি এটা হলো কি বাহু সুতরাং এখানে বাহু আমাদের কত সরি বাহু এটা চোদ্দ না এটা আমাদের কর্ণ অতএব আমরা এ রুট টু ইকাল টু কর্ণ ইকাল টু আমরা কত পাইছি চোদ্দ পাইছি সুতরাং বাহু এ ইকাল টু চোদ্দ ডিভাইড বা কত রুট টু এটা আমাদের কী হলো বাহু আসলো বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইকাল টু আমরা কী জানি আমরা জানি বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইকাল টু বাহু স্কোয়ার তা আমরা বাহু কত পাইছি এ পাইছি অতএব তাহলে আমরা এখন ইজিলি ক্ষেত্রফল পাব ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু বাহু স্কোয়ার ইকুয়াল টু চোদ্দ ডিভাইড বা রুট টু এর উপর স্কোয়ার ওকে দেন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হয় আমাদের চোদ্দ চোদ্দোকে ক্যালকুলেটার দ্বারা চোদ্দো গুণন চোদ্দো সমান একশো ছিয়ানব্বই এই রুট টু এই পাওয়ার দ্বারা এই রুট টু কেটে যায় সুতরাং দুই বাহাক আমাদের টু সুতরাং আমাদের আনসার হবে অষ্টানব্বই ওকে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আপনারা সরি এখানে আমাদের চোদ্দো বাংলা হয়ে গেছে একশো এখানে যদি আমরা নেখি তাহলে একশো ছিয়ানব্বই ডিভাইড বাগ দুই ইকুয়াল টু আটানব্বই সো আমাদের আনসার কত আটানব্বই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই আমাদেরকে আনসারটা জানিয়ে দিবেন চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্নে আমাদের দেওয়া যায় কি কোনো ত্রিভুজে তিনটি বাহুকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিষ্ঠ কোন তিনটির সমষ্টিগত আমি আবারও করি বলা হচ্ছে কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে বর্ধিত করলে তাহলে আমরা ত্রিভুজটা অঙ্কন করি এই যদি হয় আমাদের ত্রিভুজ তিনটি বাহুকে আমরা বর্ধিত করবো এটাকে বর্ধিত করে দিলাম এটাকে আমরা বর্ধিত করে দিলাম এইটাও আমরা বর্ধিত করে দিলাম ওকে এইখানে একটা কোন এইখানে একটা কোন এইখানে একটা কোন এইটাকে ধরলাম এক্স কোন এটাকে ধরলাম ওয়াই কোন এটাকে ধরলাম জেড কোন বৃত্তে বহিষ্ঠ কোন তিনটির সমষ্টি আমাদের বৃত্তে এক্স ওয়াই জেড হলো অন্তস্থ কোন বাট আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কি বহিষ্ঠ কোন বহিষ্ঠ কোন মিন্স এই কোন এই কোন এবং এই কোন এই তিনটা কোনকে বলা হয় বহিষ্ঠ কোন আচ্ছা এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় হলো যে আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন এইখানে যদি এই কোন থেকে এই একটা বাহুর উপরে যে কোন সেটা কোন কত ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি সো একশো আশি ডিগ্রি থেকে কিন্তু আমরা এই জেড কোন বাদ দিলে কিন্তু আমরা এই কোনটা পাবো সো এখানে আমাদের আসে একশো আশি ডিগ্রি বিয়োগ জেড সিমিলারলি এখানেও যদি আমরা এক্সের ক্ষেত্রে যদি এখান থেকে ঘুরে এখানে আসি তাহলে আমরা কি পাবো একশো আশি ডিগ্রি বিয়োগ আমরা কত পাবো এক্স পাবো তাহলে এখানেও আমাদের একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস এক্স সিমিলারলি এখানেও আমরা ওইভাবে পাবো এখানেও যদি আমরা দেখি যে এখানে আমাদের কোন উৎপন্ন হয়েছে এই রেখা থেকে এই রেখা সুতরাং এখানেও আমাদের হবে একশো আশি ডিগ্রি বিয়োগ হলো ওয়াই অতএব আমরা এখন লিখতে পারি একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস এক্স প্লাস একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস ওয়াই প্লাস একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস জেড ওকে দেন আমরা যদি এখন একশো আশি ডিগ্রি গুলো একদিকে নেই দেন এখানে আমার আসবে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস জেড দেন এখন আমরা যদি একশো আশি ডিগ্রি যোগ করি তাহলে হবে এখানে হবে পাঁচশো চল্লিশ এখান থেকে যদি আমরা মাইনাস কমন নিই তাহলে হবে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আচ্ছা এখন ত্রিভুজ কি এখানে এক্স ওয়াই জেড এখানটা কিন্তু একটা ত্রিভুজ আর ত্রিভুজ কখন করিত হয় আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি সমান কত একশো আশি ডিগ্রি সো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল টু কত একশো আশি ডিগ্রি সো পাঁচশো চল্লিশ থেকে আমরা কত বাদ দিব একশো আশি বাদ দিব ওকে 
দেন একশো আশি যদি আমরা বাদ দেই পাঁচশো চল্লিশ সুতরাং আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি আমাদের আনসার আমরা আনসার পেয়ে গেছি অপশানে আনসার দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে আনসারটা জানিয়ে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হবে আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালে